ना नेक्स्ट वन जस्ट प्रीवियस सेशन में कहना कवर किए थे ऑल इंसर्ट ऑपरेशन रिगार्डिंग इंटीरियर है लेकिन सेशन जस्ट परफॉर्म कराए हैं डिलीट ऑपरेशन डिलीट के रिस्पेक्ट में जस्ट फाइव ऑपरेशंस परफॉर्म कराए हैं डिलीट फर्स्ट डिलीट लास्ट एंड डिलीट गिवन और डिलीट बिफोर गिवन और डिलीट आफ्टर गिवन टोटल इसके सेशन फाइव सेशन कवर करेंगे फर्स्ट वन डिलीटिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिविन एरे सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी इंटीरियर एरे अवेलेबल अभी तक गिविन मैक्सिमम साइज इसके इसमें एरे का मैक्सिमम साइज मैंने डिफाइन किया जाए टेन ये सारे के सारे लॉजिक से इम्प्लीमेंट करूंगा बेस्ड ऑन गिविन डायग्राम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एरे के केस में एरे का इनिशियल साइज क्या है सॉरी टोटल मैक्सिमम साइज क्या है टेन लेकिन करेंटली एलिमेंट्स कितने फाउंड हो रहे हैं ओनली सेवन एलिमेंट तो इसके इसमें जैसे एरे का करंट साइज कंसीडर करेंगे लॉजिकली है सेवन मीन फिजिकली देखा जाए तो मेमोरी स्पेस टेन एलिमेंट्स के लिए एलोकेट हुआ लेकिन लॉजिकल साइज क्या है इसका जस्ट सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसको मैं सेपरेट वेरियंट में मैनेज कर एज अ एन एन के अंदर जस्ट स्टोर क्या हो रहा है साइज ऑफ एरे और करेंट साइज ऑफ एरे नेक्स्ट इसके रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है डिलीट ऑपरेशन तो इनिशियली आपको डिलीट कौन सा एलिमेंट कराना है जस्ट डिलीट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट आपको किसी भी पर्सन के लिए ऑलरेडी श्योर है किसी भी एरे के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ एट जीरो इंडेक्स मीन जीरो इंडेक्स का जस्ट आप एलिमेंट डिलीट करा हुए सपोज दैट लॉजिकली इस प्लेस पर टेन को डिलीट करने का होता है फर्स्ट एरे का फर्स्ट प्लेस कैसा बिकम्स एम टी क्लियर जबकि लॉजिकली एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कैसे होना चाहिए कंटिन्यूस फॉर्म फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मीन से एरे के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट फाउंड हो जाए लॉजिकली एरे के अंदर लेफ्ट पोजिशन में कभी भी कोई एम टी प्लेस नहीं होती सारे के सारे एम टी प्लेस मैनेज कहा करो राइट साइड ऑफ द एलिमेंट तो इसके इसमें जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के बाद फर्स्ट इस गैप को फिलअप करने के लिए जस्ट रिक्वायर किया हुआ शिफ्ट ऑपरेशन जिससे राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट फाउंड हो सारे के सारे एलिमेंट शिफ्ट का हुआ होंगे लेफ्ट पोजीशन क्लियर मिस इस केस में जस्ट आप परफॉर्म क्या करा हुए जस्ट डेटा शिफ्टिंग ऑपरेशन नथिंग एल्स इस डिलीट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लॉजिकली देखा जाए तो एरे के लिए कोई भी लॉजिक से रिक्वायर नहीं होंगे जस्ट आप परफॉर्म क्या करा हुए ओनली डेटा शिफ्ट ऑपरेशन प्लस वन एलिमेंट डिलीट होने के बाद एवरी टाइम इसे एन के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ डिक्रीमेंट बाई वन अगर मीन्स सपोज दैट करेंटली एरे में अगर सेवन एलिमेंट फाउंड हो रहा है देन वन एलिमेंट डिलीट होने के बाद इस वन एलिमेंट चाहे बेनिंग से डिलीट का लास्ट से डिलीट का मिडिल सभी केस में मीन्स एवरी टाइम जब भी किसी एरे से एलिमेंट डिलीट होगा तो एरे का करेंट साइज क्या बन जाएगा जैसे एन माइनस वन क्लियर नेक्स्ट वन इस केस में जैसे मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए डिलीट ऑपरेशन की लॉजिक सेपरेट यूजर डिफाइन फंक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिलीट के रिस्पेक्ट में चेक में मार्डी द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन फंक्शन से जैसे रिटर्न क्या करा हुए रिटर्न वैल्यू की बात करें तो रिटर्न क्या हुआ इससे फंक्शन से जैसे टू पॉसिबल केस हैं या तो डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कराएंगे मीन जिस इंडेक्स से एलिमेंट डिलीट हो रहा है उस प्लेस का जस्ट इंडेक्स दूसरा पॉसिबल केस क्या है सपोज दैट अगर डिलीट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्पेशल सिचुएशन में क्या हुआ है स्पेशल केसेस में अगर एलिमेंट डिलीट नहीं हो रहा है देन उस केस में फेल्यूर केस में रिटर्न क्या कराएंगे जस्ट इनवैलिड इंडेक्स है माइनस वन अगर किसी भी डिलीट फंक्शन से माइनस वन वन मिला देन इसका मतलब क्या है इस वैलीमेंट नॉट डिलीटेड अगर इस माइनस वन के अलावा अगर कोई भी अदर वैली मिला देन इसका मतलब क्या है एलिमेंट सक्सेसफुली डिलीट हुआ है क्लियर किस केस में एलिमेंट डिलीट होने के चांसेस नहीं होंगे जैसे फर्स्ट केस में भी बात करें इन दैट केस इस केस में जस्ट रिमूव क्या कराना फर्स्ट एलिमेंट सपोज दैट एरे के लिए एलोकेशन तो कराया है एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट फाउंड नहीं हो रहा है मीन्स एरे का करेंट साइज एन क्या है जस्ट जीरो अगर एरे का करेंट साइज जीरो इसका मतलब क्या एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट लॉजिकली अवेलेबल नहीं मीन्स फिजिकल साइज टेन लेकिन करेंट कोई एलिमेंट नहीं देन उस केस में फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कराना पॉसिबल नहीं देना रिटर्न क्या कराओ डायरेक्टली माइनस वन सेम एज अगर आप रिटर्न क्या अगर डिलीट क्या करना चाहते हो डिलीट लास्ट लास्ट के केस में सपोज दैट अगर एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उस केस में ना ही कोई फर्स्ट होगा ना ही लास्ट हो उस केस में डिलीट करना पॉसिबल नहीं सेम है डिलीट गिवन गिवन के केस में सबसे पहले आप गिवन आइटम को सर्च करो गिवन एलिमेंट ही फाउंड नहीं हो रहा है उस केस में डिलीट करना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल उस केस में रिटर्न क्या कराओगे माइनस वन इस टाइप के कई सारे केसेस होंगे जिस केस में टोटल टू पॉसिबल केस हैं या तो इंडेक्स रिटर्न होगा या फिर माइनस वन अगर एलिमेंट सक्सेसफुली डिलीट परफॉर्म हुआ है देन उस केस में इंडेक्स रिटर्न करा हुआ अदरवाइज माइनस वन दूसरा केस एवरी टाइम इस रिटर्न वैल्यू के बेसिस पर मेन फंक्शन के अंदर या कॉलिंग प्लेस पर जब साइज साइज किसके अंदर मैंने जो रहा
then function name we are using as delete next one delete function ke kitne total inputs kitne required hain like that we are calling delete sabse pehle first argument pass karoge required array jise array ke respect mein delete operation perform raha hai second argument करेंट साइज ऑफ द एरे बिकॉज जब तक आपके पास एरे का साइज अवेलेबल नहीं एरे के लिए ऑपरेशन प्रॉपरली परफॉर्म करना पॉसिबल है प्लस थर्ड एलिमेंट क्या पास करोगे डिलीटेड आइटम फॉर एग्जाम्पल इस केस में जस्ट डिलीट ऑपरेशन किसके लिए कराना है एलिमेंट फोर डी वी वन टू डिलीटिंग फोर डी सॉरी इस केस में आपको कोई भी डिलीटेड आइटम पास करनी नीड ही नहीं क्योंकि इस केस में ऑलरेडी फिक्स है नीड क्या कराना है एवरी टाइम फर्स्ट एलिमेंट देर इज नो नीड ऑफ सप्लाइंग एक्स्ट्रा गिवेन एलिमेंट क्लियर टू आर्गुमेंट फाइनली फंक्शन कैसा है टू आर्गुमेंट फंक्शन फर्स्ट केस में एरे का बेस एड्रेस पास हो रहा है एड्रेस को स्टोर कराने के लिए नीड किसकी हुई पॉइंटर वेरिएबल सेकंड केस साइज किसके अंदर मैनेज कर इनसाइड वेरिएबल एन नेक्स्ट वन इस केस में ऑलरेडी श्योर है इस फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है लेकिन डिलीट करने से जस्ट पहले चेक क्या करोगे एरे एम टी है नॉन एम अगर एरे के अंदर एक भी एलिमेंट फाउंड हो रहा है देन फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना पॉसिबल अगर एरे का साइज ऑलरेडी जीरो है मीस एरे ऑलरेडी एम है उस केस में डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल है तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ एरे इज एम और नॉन एम प्लस अगर नॉन एम टी डिलीट करना पॉसिबल होगा देन एरे के एलिमेंट शिफ्ट कराने के लिए यूज क्या करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट लूप के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा वेरियल रिक्वायर्ड हुआ एटरेटिव वेरियल आई सबसे पहले चेक क्या करेंगे इफ कंडीशन इफ दिस एरे इज एम टी तो एम टी के केस में जस्ट कंडीशन क्या हुआ अगर एरे एम टी है देन उस केस में एन का वैल्यू क्या हुआ एन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो अगर एन का वैल्यू जीरो फाउंड हो रहा है इफ एन इज इक्वल इक्वल टू जीरो जीरो के स्केस में हुआ एन का वैल्यू इफ दिस एरे इज एम टी देन इस केस में डायरेक्टली आप रिटर्न क्या करा सकते हो इन दैट केस इस केस में आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली रिटर्न क्या करा है रिटर्न माइनस वन अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल करें आउटसाइड के सेफ कंडीशन अगर कंट्रोल इफ कंडीशन से बाहर जा रहा था या आउटसाइड आ चुका है इसका मतलब क्या है इस कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स है एलिमेंट डिलीट करना पॉसिबल है तो एलिमेंट को डिलीट करने के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है इसके इसमें जस्ट फर्स्ट एलिमेंट जस्ट इसका मैं थोड़ा साइज रिड्यूस कर रहा हूँ सपोज डेट अगर एरे के अंदर फोर एलिमेंट है तो उसके इसमें एन का वैल्यू क्या होगा जस्ट फोर क्लियर नेक्स्ट वन इन दैट केस जस्ट फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा इसके इसमें शिफ्ट कितने एलिमेंट होंगे जिस एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो उस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट फाउंड हो सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट में वन पोजीशन शिफ्ट होंगे इसे जिस एलिमेंट का करेंट इंडेक्स आई है तो शिफ्ट होने वाला उसका इंडेक्स क्या हो जाए जस्ट आई माइनस वन फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग किसके लिए हुआ इंडेक्स वन एलिमेंट इंडेक्स वन का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में हुआ इट्स प्रीवियस तो सबसे पहले वन इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में हो रहा है जीरो में सिमिलरली टू इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में होगा जस्ट इंडेक्स वन सिमिलरली इंडेक्स थ्री का एलिमेंट कॉपी किस प्लेस पर हुआ इंडेक्स टू एंड सो ऑन क्लियर प्लस ये ऑपरेशंस कब तक शिफ्ट करा हुए जस्ट सबसे पहले शिफ्टिंग किस एलिमेंट के लिए हो रहा है मीन्स फर्स्ट एलिमेंट मीन्स असाइनमेंट किस इंडेक्स में हो रहा है जीरो में अगर इस जीरो को अगर आप आई को अगर जीरो से स्टार्ट कर दो देन जिस एलिमेंट को कॉपी कर रहा है उसका इंडेक्स ऑलवेज क्या हुआ आई प्लस वन मीन्स आई में ऑलवेज आसान क्या हुआ आई प्लस वन प्लस आपको ये ऑपरेशन मैनेज कब तक करना है जैसे इस केस में एलिमेंट शिफ्ट कब तक हो रहे हैं मिस कंडीशन क्या बन जाएगा अप टू एन माइनस वन मिस आई कैल्यू फर्स्ट टाइम जीरो नेक्स्ट टाइम वन नेक्स्ट टाइम टू मिस अप टू दैट प्लेस तो जैसे इस प्लेस पर एलिमेंट आ जाए इसका साइज जस्ट वन से लेस हो रहा है इसलिए कंडीशन क्या रहेगा आई लेस देन एन अगर एन एलिमेंट के लिए ऑपरेशन पर फोक रहा कंडीशन क्या यूज करते हैं आई लेस देन एन लेकिन इस केस में एक एलिमेंट जस्ट डिलीट हो रहा है तो उसके बाद एरे का साइज क्या रहेंगे एन और एन माइनस वन एन माइनस वन इस केस में जस्ट यूज क्या करोगे कंडीशन इज आई लेस देन एन माइनस वन इस केस में जस्ट लूप के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिलीट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या होगा डेटा शिफ्टिंग तो डेटा शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में आई का इनिशियलाइजेशन किस से करा रहा है जस्ट जीरो इस केस में इसके अलावा दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है अगर आप सेकेंड एलिमेंट को आई कंसीडर कर दो इसका प्रीवियस एलिमेंट मीन जिसमें असाइनमेंट करा हुआ उसको कंसिडर क्या करो जस्ट आई माइनस वन दोनों ही पॉसिबल केस में चो आई सब टू यू क्लियर इस केस में जस्ट फर्स्ट केस में जिस प्लेस पर असाइनमेंट करें उसका इंडेक्स कंसिडर करूंगा आई तो जिस एलिमेंट को असाइन करें उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा जस्ट आई प्लस वन कंडीशन क्या है आई लेस देन एन माइनस वन देन एवरी टाइम आई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेशन ने
ए ऑफ आई प्लस वन चेक इट करेंटली जैसे इस प्रोग्राम का एक्स जी किस में स्टार्ट होगा तो करेंटली एन का वैल्यू क्या है फोर प्लस इसके अंदर एक और स्पेशल वेरियल क्रिएट हो रहा है इटरेटिव वेरियल आई लूप के अंदर इनिशियलाइज नहीं किया हुआ आई में जस्ट जीरो जीरो के अकॉर्डिंग इस इन दैट प्लेस फर्स्ट टाइम इफ कंडीशन टेस्ट होगा इसमें आई का वैल्यू फोर है एन का वैल्यू फोर है फोर इक्वल इक्वल जीरो कंडीशन फॉल्स फॉल्स है दैन डिलीट करना पॉसिबल है पॉसिबल है दैन इसके इसमें आई में क्या आना जाए जीरो दैन कंडीशन टेस्टिंग तो इफ कंडीशन कंडीशन क्या है फोर लूप के अंदर आई लेस देन एन माइनस वन एन का वैल्यू फोर है फोर माइनस वन इज थ्री क्लियर करेंटली आई का वैल्यू क्या है जीरो जीरो इज लेस देन थ्री कंडीशन इज ट्रू ट्रू है देन असाइनमेंट किसमें आई का वैल्यू क्या है जीरो जीरो इंडेक्स में इस्ट असाइन क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन मीन्स वन वन इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें हो रहा है जीरो में वन इंडेक्स में करेंटली क्या फॉर्म हो रहा है ट्वेंटी नाउ ट्वेंटी शिफ्टेड लेफ्ट पोजिशन तो इस प्लेस पर जस्ट क्या कॉपी हो चुका है ट्वेंटी मीन्स नाउ टेन इज रिप्लेस्ड बाई ट्वेंटी मीन्स इस जस्ट शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है इसे एलिमेंट गॉड डिलीटेड मीन्स चेक कर सकते हो फर्स्ट एलिमेंट शिफ्ट होने वाला एरिया के अंदर कहीं भी टेन फाउंड हो रहा है क्या नहीं जबकि प्रीवियस केस में फर्स्ट एलिमेंट कौन था टेन अब करेंटली फर्स्ट एलिमेंट कौन बन चुका है जस्ट ट्वेंटी नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस ना आई बिकम्स वन फर्स्ट एलिमेंट शिफ्ट हो चुका है देन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट को शिफ्ट कराने की जरूरत मीन्स थर्टी तो थर्टी के रिस्पेक्ट में अगेन कंडीशन टेस्ट होगा पहले फोर लूप के किस में आई का वैल्यू क्या वन और एन माइनस वन फिक्स है थ्री वन लेस देन थ्री कंडीशन अगेन ट्रू ट्रू है देन फिर से शिफ्टिंग हुआ आई का करेंट वैल्यू क्या है वन वन प्लस वन इज टू देन सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें हुआ इंडेक्स वन में सेकेंड इंडेक्स में एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या है थर्टी प्लस इज शिफ्ट का हो रहा है वन इंडेक्स क्लियर थर्टी नेक्स्ट टाइम इस फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग किसके लिए हुआ था ट्वेंटी के लिए नेक्स्ट टाइम थर्टी नेक्स्ट केस इस केस में जस्ट आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या जाएगी जस्ट टू अगेन कंडीशन टेस्टिंग टू लेस देन थ्री कंडीशन अगेन ट्रू ट्रू है तो फिर से जस्ट आई का वैल्यू टू है तो टू इंडेक्स में टू प्लस वन इज थ्री मीस थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में हुआ इंडेक्स टू में इंडेक्स थर्ड इंडेक्स में फाउंड किया रहा था फोर्टी देन ये फोर्टी कॉपी किस में जाएगा इंडेक्स टू क्लियर देन एरे के अंदर इनिशियली फोर एलिमेंट्स हैं अब लॉजिकली कितने एलिमेंट्स हैं ओनली थ्री ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी मीन्स इस प्लेस को जस्ट कंसिडर करेंगे एज ए एम टी प्लेस ये फिजिकली इस प्लेस पर फोर्टी फाउंड है लेकिन लॉजिकली इसको इग्नोर करोगे जस्ट कंसिडर करोगे एज ए एम टी प्लेस क्योंकि किसी भी एरे के अंदर वैलिड पोजिशन क्या होंगे एलिमेंट्स के लिए फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन अगर एन का वैल्यू फाइव मीन्स करेंटली सो ऑप्शन डिलीट होने वाद एन का वैल्यू क्या हो जाए सब टैक्शन देन एन का वैल्यू क्या बचेगा थ्री थ्री होने की है इसमें थ्री माइनस वन क्या आएगा टू मीन्स वैलिड पोजिशन क्या जीरो टू टू मीन्स डेट टू डेट वन क्लियर इस फाइनली शिफ्टिंग परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस सॉरी अभी कंडीशन टेस्ट करा इसके बाद अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाए थ्री कंडीशन टेस्टिंग अगेन कंडीशन टेस्ट करें थ्री लेस देन थ्री कंडीशन बिकम फॉल्स फॉल्स है देन कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड लूप जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर साइड लोगों इमीडिएटली आप रिटर्न क्या कराओगे इन दैट केस वैल्यू ऑफ मिस केस में रिटर्न क्या कराना है वैल्यू ऑफ सॉरी इंडेक्स ऑफ रिमूव्ड एलिमेंट तो रिमूव्ड एलिमेंट किस प्लेस से रिमूव करा जस्ट इस केस में जीरो फिक्स था ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली इस केस में रिटर्न क्या करा सकते हो रिटर्न जीरो क्योंकि आप फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करा रहे हो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहा था जीरो इसलिए डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो राइट डाउन करना पॉसिबल है क्लियर देन इस प्लेस को लॉजिकली कंसिडर करेंगे एज ए एम टी प्लेस तो एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या फॉर्म है आफ्टर डिलीट ऑपरेशन ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी नेक्स्ट वन इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट अगर बात करें तो अभी तो मैंने एक्चुअल लॉजिक किसके अंदर राइट कर दिया जस्ट सेपरेट इवेंट फाइन फंक्शन एज डिलीट लेकिन इन लॉजिक्स को टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ मेन फंक्शन मेन फंक्शन के लिए लॉजिक्स क्या होंगे मेन के केस में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले मैंने के अंदर प्रोवाइड क्या करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन सेकेंड स्टेप क्या रहा था मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट इनिशियल लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था जस्ट बेसिक्स ऑफ सी किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए जस्ट फोर स्टेप यूज करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेकेंड बार रीडिंग इनपुट्स इनपुट सीड करने के बाद थर्ड स्टेप क्या जस्ट अप्लाइंग लॉजिक्स लॉजिक्स डिपेंड करेंगे प्रोग्राम टू प्रोग्राम इससे किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने में इंटरेस्ट फाइनली डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स और डिस्प्लेइंग आउटपुट क्लियर फोर स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या वेरिएबल डिक्लेशन मेन फंक्शन
इसके अलावा क्या रिक्वायर्ड हुआ एरे के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो इंडेक्स वेरियल आई तो फाइनली मेन में कितने वेरियल रिक्वायर्ड है थ्री एरे ए विथ साइज और टेन एलिमेंट्स देन एन एंड आई नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स इनपुट्स में सबसे पहले इसे एरे का फिजिकल साइज टेन है लेकिन एरे के अंदर लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज करो जस्ट एन एलिमेंट्स एन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सबसे पहले रीड क्या करेंगे वैल्यू ऑफ एन क्लियर एन का वैल्यू रीड करने के लिए जस्ट मैंने चेक कर सकते हो वेरियल डिक्लेशन ऑलरेडी थ्री वेरियल डिक्लेशन प्रोवाइड किए हैं देन इसके जस्ट बाद नेक्स्ट केस में परफॉर्म क्या हुआ रीडिंग वैल्यू ऑफ एन बाई यूजिंग स्कैन एफ स्कैन एफ के थ्रू रीड क्या हो जस्ट वैल्यू ऑफ एन एन रीड करने के बाद जस्ट अब नेक्स्ट टाइम रीड क्या करोगे एन एलिमेंट फोर एरे जैसे एन का वैल्यू मैंने फोर्टी एंटर फोर एंटर किया है फोर होने की केस में जैसे एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड कराओगे इनिशियली एरे के अंदर क्या गार्बेज जस्ट एन का वैल्यू फोर है कितने एलिमेंट्स रीड करने की जरूरत है फोर एलिमेंट्स मीन एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रीड कराएं जस्ट एन एलिमेंट अगर एन का वैल्यू फोर है देन फोर एलिमेंट एंटर कराए मैंने इस केस में टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी तो इसमें पर्टिकुलर केस में एलिमेंट्स को रीड करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ स्कैन एप लेकिन स्कैन एप कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है एन टाइम विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट तो अगेन नेक्स्ट केस में लूप और स्कैन एप के कॉम्बिनेशन से जस्ट रीड क्या किया एलिमेंट्स फोर एरे मिस ओनली टू इनपुट्स रिक्वायर्ड है सबसे पहले एन देन एन एलिमेंट्स फोर एरे देन इसके जस्ट बाद एलिमेंट्स रीड डाउन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अप्लाइंग लॉजिक्स तो लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें जैसे परफॉर्म क्या कराना है डिलीटिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने की लॉजिक ऑलरेडी मैं सेपरेट फंक्शन में प्रोवाइड कर चुका इन साइड दिस डिलीट फंक्शन क्लियर तो इसके साथ डिलीट ऑपरेशन के लिए लॉजिक्स अगेन राइट ना करके सिंपली रिक्वायर्ड प्लेस पर कॉल क्या करेंगे दिस डिलीट फंक्शन बाई सप्लाइंग गिव इन रिक्वायर्ड इनपुट्स क्लियर देन डिलीट फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें डिलीट फंक्शन के केस में टू एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसे रिटर्न क्या हो रहा है करेंट केस में आइदर माइनस वन अगर एलिमेंट डिलीट हुआ सक्सेसफुली डिलीट हुआ ऑन सक्सेस इट विल रिटर्निंग इंडेक्स ऑन फेल्योर इट विल रिटर्निंग माइनस वन तो इसके साथ आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना माइनस वन अभी एरे के अंदर जैसे ये डिलीट फंक्शन कॉल हुआ तो एरे के अंदर इसका करेंटली फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हुआ फर्स्ट प्लेस पर क्या हुआ जस्ट ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एरे का एरे के अंदर इनिशियली फोर एलिमेंट्स थे लेकिन डिलीट होने के बाद अब एलिमेंट्स कितने थ्री लेकिन एरे का वेल सॉरी करेंट साइज एन अभी भी क्या फाउंड हो रहा है फोर इसके जस्ट बाद इस लॉजिक के रिस्पेक्ट में पहले डिलीट फंक्शन को कॉल कराएंगे देन आफ्टर दैट कॉलिंग प्लेस पर एन का वैल्यू जस्ट वन से सब्टेक्ट हो जाए तो एन का वैल्यू क्या होगा इसके इसमें जस्ट थ्री इसके इसमें लॉजिक के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हो लॉजिक जस्ट मैंने परफॉर्म कर रहा है इनसाइड इफ इफ के अंदर कॉल करने का मेन पर्पज क्या है सपोज दैट अगर एरे ऑलरेडी एम टी है मीस अगर एरे के केस में एन क्या है जीरो एरे लॉजिकली कैसा हो एम टी एम टी देना उसके इसमें कोई भी एलिमेंट डिलीट होने के चांस है क्या नहीं कंडीशन टू होता है रिटर्न क्या हो माइनस वन अगर माइनस वन आया है कॉलिंग प्लेस पर देना आपको एरे का साइज डिक्रीज करने की जरूरत है क्या नहीं क्योंकि अगर एरे का साइज ऑलरेडी जीरो है उसके अगर आप डिक्रीमेंट परफॉर्म करा दोगे डायरेक्टली विदाउट एनी कंडीशन देन इसका वैल्यू क्या हो जाए माइनस वन माइनस वन वैलिड साइज होगा इनवैलिड साइज ऑलवेज कैसा होता है ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव इंटीजर क्लियर देन इसके इसमें कंडीशनली डिक्रीमेंट परफॉर्म हुआ करेंट केस में रिटर्न क्या हुआ था रिटर्न वैल्यू ऑफ डिलीट फंक्शन जीरो जीरो नॉट एक टू माइनस वन कंडीशन इज ट्रू ट्रू देन परफॉर्म क्या हुआ एन माइनस माइनस इसलिए एन की वैल्यू क्या हो जाए जस्ट थ्री अगर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता देन उसके इसमें रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न क्या होता माइनस वन अगर माइनस वन रिटर्न हुआ देन माइनस वन नॉट इक्व टू माइनस वन कंडीशन फॉल्स फॉल्स है देन उसके इसमें कोई भी सब टैक्शन अप्लाई नहीं हुआ क्लियर दिस इज द पर्पज ऑफ इफ कंडीशन नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद फोर्थ स्टेप क्या है डिस्प्लेइंग एलिमेंट तो एलिमेंट को डिस्प्ले कराने का मतलब क्या है या रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराने मतलब क्या जस्ट आपने ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में प्रोवाइड किए हैं जो भी आपने लॉजिक से अप्लाई किए हैं उससे चेंजेस किस में इनसाइड एरे तो डिस्प्ले भी क्या करा हुआ ऑल एलिमेंट ऑफ एरे फॉर चेकिंग करेंट स्टेट ऑफ एरे क्योंकि एरे के अंदर इनिशियली फोर एलिमेंट है लेकिन डिलीट ऑपरेशन अप्लाई अगर रियल में सक्सेसफुली परफॉर्म हुए चेक क्या करो करेंट स्टेटस तो करेंट स्टेटस के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या करा इससे करेंट एलिमेंट ऑफ एरे इसके इसमें एरे के अंदर ऑनली कितने एलिमेंट्स हैं थ्री तो ये लूप कितनी बार चलेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग थ्री टाइम्स और थ्री टाइम बॉडी पार्ट में जस्ट एक्जीक्यूशन किसका हुआ प्रिंट एफ फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू जीरो ए ऑफ जीरो के केस में क्या प्रिंट हो जाएगा ट्वेंटी नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू
only logic inside delete functions clear just next example we provide karenge how to deleting last element of array